so let's take up the question number second quadratic equations exercise 4.1 and the question asks us to represent the following situations in the form of quadratic equations yet you can and the first part is in the area of a rectangular flat is 528 meters square and the length of the plot is one more than twice its breadth we need to find the length and breadth of the plot right so we need to just represent the given situation in the form of a quadratic equation so let's uh, start with the solution of this first part We will firstly let breadth of plot okay, be equal to x meters. See, right? Then length of plot will be equal to uh, you can just see the length of the plot is one more than twice its breadth right so twice its breadth means 2x and one more than twice its breadth means we need to add one here tick you tick so we know the breadth, we know the length. Now the question says us that area of plot is five hundred. 28 meter square right now we know that area is length multiplied by breadth take when it's a rectangle plot right now length is 2x plus 1 and breadth is only x here which is equal to 5 2 8 right so 2x into x is 2x square and x into 1 that's x only which is equal to 5 2 8 which implies 2x square plus x minus 5 to 8 is equal to 0 which is quadratic representation of given situation right you can just write here x represents breadth of plot That's the part number one. The part number second of the same question we will take up in the next slide. Right. That's here. It says that uh, product of uh, two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. Uh, is situation could be humne in terms of quadratic equations 
लिख देना है ठीक है और जो कॉर्डरेटिक इक्वेशन में वेरिएबल रहेगा दैट विल रिप्रेजेंट द इंटीज राइट वन ऑफ द इंटीज कंजगिर यू मस्ट नो वट आर कंजगिर यू इंटीजर्स ठीक है इफ वी टेक वन टू थ्री यू कैन से दैट दीज इंटीजर्स दे आर कंजगेट राइट दैट इज दिज इफ देर इज वन दैन इज टू इफ आई जस्ट टेक वन एंड थ्री cannot say these are conjugate right okay these integers 1 2 3 like that or 0 1 they are conjugate integers but if i write 0 and 2 there is an integer 1 in between 0 and 2 so we can say that 0 and 2 are not conjugate integers right so let's start with this let first right first integer b equal to x right then second integer equals x plus one conjugate ki ek aur you know way hai usko yaad rakhne ka ki conjugate integers kaun se jab bhi aap do integers ke beech mein difference loge right agar wo difference ek aa rahi if you are just taking two integers say x and y and you are taking the difference between x and y agar wo 1 aa raha hai theek hai then you can see x and y are consecutive integers here you can see that uh, 2 and 1 if you just pick find the difference 2 minus 1 you will get 1 3 minus 2 you will get 1 but if you just look at this 0 and 2 the difference is 2 so they are not consecutive theek hai ek aur tarika hai yaad rakhne So we have just taken first to be x, then the second integer is x plus one. फिर ये बोल रहा है क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि the product of these that's x and x plus one is equal to क्वाड्रेटिक representation of the situation right a quadratic representation here x represents first integer That completes the part number second. Done. Now part number third of this question will take an, another slide. That is, Rohan's mother is twenty six years old than him. The product of their ages three years from now will be three sixty. We like to find Rohan's present age, right? So. same way we will let rohan's present age
be equal to say x years okay then present age or Rohan's mother is equal to अब वो 26 साल बड़ी है रोहन से so her age will be x plus 26 ठीक है now according to question आज से तीन साल बाद डेट इस उस टाइम रोहन की एज होगी एक्स प्लस सी और रोहन की मदर की एज होगी एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स प्लस थ्री अब ये बोल रहा है कि आज से तीन साल बाद अगर हम उनकी एज का प्रोडक्ट लेंगे तो वो थ्री सिक्सटी आएगा ठीक बात तो बस हो गया हमारा ग्राम दिस इज़ एक्स प्लस थ्री दिस इज़ एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन व्हिच इज़ थ्री सिक्सटी ठीक है इनको मल्टीप्लाई कर दो एक्स इनटू एक्स इज़ एक्स क्या एक्स इनटू ट्वेंटी नाइन दैट इज़ ट्वेंटी नाइन एक्स थ्री इनटू एक्स दैट इज़ थ्री एक्स थ्री इनटू ट्वेंटी नाइन दैट इज़ एट्टी which is x square x square I see 29 332 x and plus my 87 minus my 360 equal 0 ठीक है ये x square ये 32 x and this will be minus 2 7 and 3 equal 0 which is the representation of the given situation, right? In quadratic form. Now, let's look to here. We know that x represents Rohan's present age. Done. So let's come to the last part of this question. And the question says that a train travels a distance of 480 kilometers at uniform speed. If the speed had been 8 kilometers less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train, right? Then the color change can be too. Shift to the green. So last part is वाले question का और इस exercise का. ठीक है? We will let speed of train be equal to x kilometers per hour done also t be the time taken by train to cover how much for 80 
किलोमीटर ठीक अब जब आप पहली सिचुएशन उठाओगे हेयर वो नो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज जो हमने लिखा है एक्स बी द स्पीड एंड टी बी द टाइम स्पीड इज एक्स डिस्टेंस इज फोर एट्टी किलोमीटर्स एंड टाइम इज टी ठीक है तो यहां से आपके पास आएगा टी इक्वल फोर एटी अपॉन में एक्स ठीक अब इफ द स्पीड हैड बीन एट किलोमीटर्स लेस ठीक है अगर स्पीड हम कर दे कम दैट्स एक्स माइनस एट डिस्टेंस तब भी वही कवर कर ली लेकिन जब हमने स्पीड कम कर दी सेज दैट पहले तो टी टाइम लग रहा था उस टाइम इसको तीन घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे दैट इज टी प्लस थ्री ठीक है तो आपके पास आ गए यहां से टी प्लस थ्री इज इक्वल फोर एटी अपन एक्स माइनस एट ठीक है तो यहां से आपके पास आएगा टी टी आएगा फोर एटी अपन एक्स माइनस एट माइनस ठीक अब आप देखोगे ये चीज टी ये चीज भी टी है तो इसका मतलब है ये दोनों सेम रहेंगे This quantity will be equal to this quantity as both of them are equal to t. ठीक है This implies four eighty upon x is four eighty upon x minus eight minus three. Done. Okay. Now what does this imply us? If I shift three to this side, it will be positive three, and I will have four eighty upon x minus eight, and four eighty upon x. I will shift here. That is four eighty upon x. Done. Okay. Now remaining, I will write on the next slide. So we have here three. Equal to four eighty upon x. If I I am not wrong. Oh no no four eighty upon x minus eight. X minus eight and minus four eighty upon x. Now what you can do is, ah four eighty ko common le lo. We are left with one upon x minus eight. Then minus will be one upon x. Four eighty ko aise rehne do. X ko cross multiply karke you will get x. X minus eight ko multiply karke you will get minus x minus eight. ठीक अपान में x minus eight और साथ में x. ठीक ये तो ओके नाउ थ्री वन आर थ्री वन आर सिक्स आर दिस इज इट ओके वन इक्वल वन सिक्सटी सो एक्स माइनस एक्स प्लस एट अपॉन एक्स स्क्र माइनस एट एक्स ठीक सो दिस इज वन इक्वल वन सिक्सटी एक्स एक्स विल गो योर एट अपन एक्स स्क्र माइनस एट एक्स यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट हियर तो आपके पास आएगा एक्स स्क्र माइनस एट एक्स इक्वल वन सिक्सटी इंटू एट ठीक तो इसको लिखने का तरीका एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स 
जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा वो ऐसे कर ले एट की जगह टेन माइनस टू कर ले तो एट की जगह टेन माइनस टू करेगा तो यहाँ पे आपके पास आएगा सिक्सटीन हंड्रेड माइनस थ्री टू एटी ओके तो वो करके आपके पास आएगा ट्वेल्व एटी तो लास्ट में कॉर्डरेटिक जो आएगी एक्स स्क्र माइनस एट एक्स माइनस ट्वेल्व एटी इक्वल जीरो इज द रिक्वेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन ठीक एंड हेयर यू कैन से हेयर एक्स रिप्रेजेंट्स speed of train done that was it right in the next session we will just take up the next exercise of this after discussing the concept of exercise second then we will take up the exercise sheet done